ప్రశాంత్ గారు ప్రతి మూవీలో మీరు లేడీస్కి ఒక ఒక సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్గా క్యారెక్టర్స్ కానీ మీ కథ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది ఈ మూవీలో అలాంటిది ఉందా యా ఐ మీన్ డెఫినెట్గా మొన్న ఎవరో అంటుంటే నేను కాన్షియస్గా ఎప్పుడు అలా అనుకోలేదు కానీ జెన్యున్గా ఈ కథలో అన్ని క్యారెక్టర్స్ అంటే లైక్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద హీరోయిన్ హీరోస్ మదర్ క్యారెక్టర్ కానీ అన్ని క్యారెక్టర్స్కి కూడా అంటే ఎవరైతే ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారో అన్నీ చాలా స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా కథని డ్రైవ్ చేస్తుంది అండ్ నేను ఫైనల్గా సినిమా చూసినప్పుడు కూడా అవన్నీ కూడా అర్జున్ గారు చాలా బాగా డీల్ చేశారు అంటే నేను ఒక ఓవరాల్గా ఒక స్వేచ్ఛ అనేది అయితే ఒక కాన్సెప్ట్ సినిమాలోకి తీసుకోవచ్చు ఒక థీమ్ తీసుకోవచ్చు మొత్తం సీన్స్ అన్నిటిని ఒక ఒక సోల్ సెట్ చేశారు అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది సో హీ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ అన్నిటిని కూడా చాలా బాగా డీల్ చేశారు ఎక్కడ కూడా అబ్జెక్టిఫైయింగ్గా చూపించకుండా సి కమర్షియల్ ఫిల్మ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ బట్ అందులో కూడా చాలా సెన్సిటివ్గా డీల్ చేశారు మీరు సినిమా కథ విన్నప్పుడు కథ విన్న తర్వాత మీరు ఏ అంటే ఎలాంటి నమ్మకంతో ఈ సినిమా నిర్మిద్దామని మీరు బడ్జెట్ అయ్యే సినిమా అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ బడ్జెట్ పెట్టి ఎంత చేశారు కదా సో ఏంటి మీ నమ్మకం ఏంటి వస్తా రాదని తెలీదు దిగాను తీయాలి వెళ్ళాను అలా చెప్పకూడదు ప్రశాంత్ మీద నమ్మకం నేను స్ట్రాంగ్గా నేను ప్రశాంత్ గారి దగ్గరే తిరుగుతున్నాను అక్కడ ఆ టైంలో సినిమా తీయాలి సినిమా తీయాలి ఎందుకంటే అప్పటికి హనుమాన్ రాలేదు అన్స్టాపబుల్ బాలగా గురించి చెప్పాలంటే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ మనకు ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయక వన్ టూ ఇయర్స్ ముందు నుంచి కూడా ఆయన మల్టిపుల్ టైమ్స్ నన్ను కలిశారు అలా సినిమా చేయాలండి సినిమా చేయాలని అంటే ఏంటండి మీకు బాగా ఎక్కువ డబ్బులు ఉన్నాయా అంటే లేదండి లైఫ్ లాంగ్ కష్టపడి సంపాదించిందంతా ఉంది అది పెట్టి సినిమా తీసేస్తాను అంటా ఉండే వారు నేను ప్రతిసారి డిస్కరేజ్ చేసి వెనక్కి పంపించేస్తూ ఉండి ఎందుకండి మీరు వద్దు అన్న టైప్లో చాలాసార్లు డిస్కరేజ్ చేస్తే ఫైనల్గా ఒకరోజు రియలైజేషన్ ఏంటంటే నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి ఎవరిని రావద్దన్నా ఎవరు ఆగరు ఎనీ టెక్నీషియన్ ఆర్ ఆర్టిస్ట్ ఎవరు ఆగరు సో సో మనం కాకపోతే వేరే వాళ్ళు ఎవరో చేస్తారు ఎక్కడో ఒక్కడైతే కనుక డబ్బులు అయితే పెట్టేస్తారు సో ఆయన మ్యాడ్నెస్ నాకు అర్థమైంది సో ఎక్కడో ఒకటి పెట్టించే బదులు లెటెస్ ట్రై టు పుట్ అ నైస్ ప్రాజెక్ట్ హిమ్ వేర్ నేను ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే మీకు ఓల్డ్ డబ్బులు వచ్చేస్తాయండి అని ఎప్పుడు చెప్పలేదు హనుమాన్ ప్రొడ్యూసర్కి ఎలాగైతే చెప్పిన నేను కూడా మీ పెట్టిన డబ్బులు వెనక్కి వచ్చేలాగా మీకు డబ్బులు పోకుండా మీ జీవితాంతం కష్టపడిన సంపాదించింది ఏదైతే ఉందో అది పోకుండా అయితే కనుక మీ విల్ మేక్ షూర్ అల్టిమేట్గా ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణం సాధించేది ఏంటంటే మనందరం కలిసి సంతోషమే ఆ సంతోషం కోసమే ఇంత ప్రయాణం యాక్చువల్లీ గెలుపులో ఉండేది ఏమి ఉండదు గెలుపు అంటేనే సంతోషం అందరం సరదాగా ఆనందంగా మాట్లాడుతున్నాం సినిమా రిలీజ్ రోజు మంచి సినిమా తీశారు బాలగారి అంటే మీరు మీ కూడా మీకు కూడా చాలా బ్యాక్ స్టోరీ ఉంది అంటే ఈయన మీరు చెప్తున్నారు కదా ప్రతిసారి చాలా బ్యాక్ చాలా బ్యాక్ అని సో ఆయన బ్యాక్ స్టోరీ చెప్పండి అసలు సరే మీరు అందుకుంటారు ఏమన్నా చూసా ఆయన మరి ఒకప్పుడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా డైరెక్టర్ అవుదాం అని చెప్పి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చెప్పండి మీ గురించి చెప్పండి మనం అందరం పెద్దలు ఎంత హిట్లు కొట్టిన తర్వాత లాస్ట్ లో సక్సెస్ అయిన తర్వాత ఆటో బైక్ రిఫర్ వస్తాను సార్ సార్ నేను ఇది కేవలం నేను మిమ్మల్ని చూసే స్టిక్ అయి ఉన్నాను ఎందుకంటే మీ దగ్గరకు రాక ముందు నేను కొత్త వాళ్ళకి చాలా మంది కథలు విని డబ్బులు ఇచ్చాను అడ్వాన్స్ లు మేము ఆ హీరోని తెస్తాను ఈ హీరోని తెస్తాను అని చెప్పేవాళ్ళు ఉండేది కాదు డబ్బులు మాత్రం తీసుకునే వాళ్ళు ఏ ఏంది ఇది మనం పోతానే ఉన్నాయి అసలు టూ ఇయర్స్ సో ఇప్పుడు అశోక్ గారు కమర్షియల్ అందరికీ పెద్దోళ్ళకి ఫైట్స్ అనేది మాలాంటి కుర్రోళ్ళకి రొమాన్స్ ఎంత ఉంది ఈ సినిమాలో మీరు కుర్రోళ్ళని సమర్థించుకోవడం మీకు మీరు చెప్పుకోవడం అంటే మాలాంటి అంటే అంటే అందరికి మాలాంటి వాళ్ళు కానీ ఎందుకంటే రీసెంట్గా వచ్చిన కమిటీ కుర్రోళ్ళు కూడా ఒక తాత 
బరే బిట్లు పెడతావా అని అవ్వాలి సో అట్లానే ఆ కైండ్ ఆఫ్ రొమాన్స్ కాకుండా చిన్న చిన్న రొమాంటిక్ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి అది ఇంట్లో లేకపోతే స్ట్రిక్ట్లీ దూరం అంటే ఈ సినిమాలో రొమాన్స్ చాలా పద్ధతిగా ఉంటుంది పద్ధతిగా ఉంటుంది చాలా పద్ధతి కాదు దూరం దూరం నుంచి అందరు వాళ్ళకి ఏమి ఉండదు ఇందాక మాట్లాడుకున్నప్పుడు మురారి అనే పదం వాడేది సో మురారి అనే పదం వాడడానికి కూడా ఒక బలం ఒక శక్తి భయం కూడా ఉంటుంది లోపల నాకు ఆ పదం వాడగలిగామంటే ఎంత దాని గురించి ఒక ఆలోచన ఒక క్లాసిక్ పేరు నేను వాడడం అంటే చాలా పెద్ద ప్రశాంత్ గారు ఫస్ట్ నుంచి చేయలేరు నా మెంటాలిటీకి నేను చేయలేను ఇదే అది కుదరదు క్లీన్ మీరు ఫుల్ ఫ్యామిలీతో కంఫర్టబుల్ గా సినిమా చూడొచ్చు అందరికి కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ డెఫినెట్ గా మూవీలో ఉన్నాయి ఏమైంది గుండెలో సాంగ్ ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి మాక్సిమం సినిమాలో మాక్సిమం రొమాన్స్ హీరో హీరోయిన్ మధ్య ఆ సాంగ్ లో అర్జున్ గారు మీ ఫస్ట్ మూవీలో తలలు లేపేశారు అలాంటి తలలు లేపేసే సీన్లు అంటే పిల్లలు మాకు భయపడేది ఏమైనా ఉన్నాయా దీంట్లో అంటే భయపడే మాకు తల లేపేశారంటే నేను సినిమా అంటే మీరు అందరూ చిచ్చుబుట్ లాంటి వాళ్ళు క్రాకర్స్ లాంటి వాళ్ళు సినిమాలో చూపిస్తారు అండి అక్కడ తల్లి అయిపోయినప్పుడు లేపు లేపు అని గొడవ చేశారు యాక్చువల్ గా ఇక్కడ కూడా అవసరమైనప్పుడే జరుగుతాయి కానీ అంత హార్డ్ గా లేదు ఫ్యామిలీతో హ్యాపీగా చూడొచ్చు అయితే దీప మన కార్తీక పౌర్ణమి అందరూ శివాలయంకి వెళ్ళి కాన్సెప్ట్ విత్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీస్ అందరూ చూడాలనుకున్న కొత్త అదే సోల్ అద్భుతమైన కథ అది మాత్రం చెప్పొచ్చు ప్రశాంత్ గారు ఆయన చెప్పినట్టు లేదు లేదు నా టైటిల్ మీరు చెప్పింది కూడా ఎందుకు ఇంత మంచి క్లాస్ అంటే నేను చెప్పింది యాక్చువల్లీ దానికన్నా ఇది బాగుంది చాలా నీట్ గా ఉంది సో ఎందుకు రీజన్ ఏంటి ఈ టైటిల్ కి అంటే చాలా టైటిల్స్ అనుకున్నాం యాక్చువల్లీ మనం ఓవర్ ద టైమ్ బట్ ఫైనల్ గా నాకు గుర్తు దీని ఫోన్ చేసినప్పుడు దీని గురించి మన మధ్య చాలా డిస్కషన్ చాలా డిస్కషన్ జరిగింది వాసుదేవ్ గురించి మిగతా ఎవరితో జరగలేదు కానీ ప్రశాంత్ గారికి నాకే ఒక డిస్కషన్ జరిగి ఫైనల్ గా అయినా ఓకే బాగుంది లేదు సార్ నేను యాక్చువల్ గా కథకి యాప్ట్ అయింది అనిపించింది సార్ దేవకీనందన మనం మీ మీరు ఇచ్చిన దాంట్లోనే క్యారెక్టర్ నేమ్ కృష్ణ ఉంది బ్యాక్ డ్రాప్ లో వాసుదేవుడు ఉన్నాడు అంటే కృష్ణ శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నాడు దానికి ఒక కథ మనం చేశాము సో దేవకీనందన వాసుదేవ అంటే ఏంతో ఒక కథ ఉంది ఇది కథ ఉంది ఒక పొయిటిక్ గా ఉంటుంది సినిమాకి కూడా యాప్ట్ అవుతుంది అనిపించింది యాక్చువల్ గా చూస్తే ఇఫ్ యూ గో విత్ యూర్ ఫ్యామిలీ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్తో కనెక్ట్ అయిపోతారండి ఐదు స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి సినిమాలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ దే హ్యావ్ ద రోన్ ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ ఇట్ ఇమోషనల్ పిల్లర్ లాగా దేవ్యాని గారు కూడా ఉన్నారు సో ఐ థింక్ ఆల్ మదర్స్ విల్ మైట్ కనెక్ట్ విత్ హర్ క్యారెక్టర్ ఫిల్మ్ చూసినప్పుడు అంటే మనకు తెలుస్తుంది కదా కదా ఇక్కడ ట్విస్ట్ వస్తుంది ఎమోషన్ వస్తుంది నేను మా వాళ్ళతో చెప్పాను ఇది చెప్పాలి నేను యాక్చువల్గా మా ఏడీస్ వాళ్ళందరితో మనం ఏమన్నారు ప్రశాంత్ గారు అంటుంటే ఇది మన ఫస్ట్ సక్సెస్ రా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటున్నానంటే ఫస్ట్ డే వన్ ఇందా కరిగాడు కథ ఇచ్చినప్పుడే ఒక ఒక డైరెక్టర్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ డైరెక్టర్ ఒక మామూలు డైరెక్టర్కి ఒక కథ ఇచ్చినప్పుడు మొత్తం సినిమా చూసేసి నువ్వు ఇంకా బాగా చేసావని చెప్పడం అనేది నాకు ఫస్ట్ సక్సెస్ అది నాకు సో సినిమా అంటే నాకు అక్కడక్కడ ఏడుపు వచ్చింది ఏది కథ మొత్తం ట్రావెల్ అయ్యి మొత్తం రాసిన వ్యక్తికి అక్కడక్కడ నాకు కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చినాయి ఇట్లా అనిపించింది ఇది అనిపించింది అని ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను సార్ నిజం చెప్తాను అర్జున్ గారు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా సినిమా చాలా బాగా తీసారు బట్ అక్కడ సగం క్రెడిట్ అర్జున్ సార్ కూడా ఇవ్వాలి యునో లైక్ మేము ఎంత యాక్టింగ్ చేసినా లైక్ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ వన్ పర్సన్స్ కన్విక్షన్ అండ్ క్లారిటీ కదా సో సెట్లో మీరు లేకపోతే నేనేం చేస్తాను 